Друзья, приветствую, с вами Александр Демченко. И Евгений Киселев. И это означает, что вы смотрите наш итоговый выпуск, который посвящен самым важным и самым нашумевшим событиям минувшей недели, а этих событий очень и очень много. И перед тем, как мы начнем их разбирать, и в том числе и трагические события, я вас, как всегда, как обычно, призываю подписываться на все наши YouTube-площадки, на YouTube-канал Евгения Киселева, на два канала Дмитрия Гордона, оставлять как можно больше лайков, комментариев под нашей беседой. Не забывайте, пожалуйста, это делать. Обязательно. Евгений Алексеевич, умер Ален Деон, Великая фигура французского и мирового кинематографа на 89-м году жизни уже, ну, мы, конечно, увидим и черные тюльпаны, и леопарды, и тигеран 43, и, и бассейн, все эти вещи мы увидим, но, конечно, уже не будет этого великого человека. И примечательно, что, вы знаете, практически в это время, три года назад, умер еще один великий, Жан-Поль Бельмондо. Бельмондо умер перед началом Большой войны, а Деон умирает во время, когда эта война масштабируется. Вот что вы можете сказать? Какие у вас ощущения сейчас? Ну, послушайте, печальное известие. С одной стороны, человек прожил уже много-много лет, 89, как говорится, возраст смертный. С другой стороны, грустно, конечно, уходят люди, которые составляли часть э, твоей собственной жизни. Да? Я помню, что когда-то мальчишка еще, там, старшим школьником, я бегал э, в кино смотреть э, фильмы с Аленом Делоном, потому что э, в далекие советские времена, в отличие э, от американских лент, э, французские ленты получали доступ на советский экран, потому что считалось, что вот у нас особые отношения у Советского Союза с Францией, особенно это было после знаменитого многодневного визита Шарля де Голля в Москву в 1966 году. Он не только в Москве был, он ездил по Советскому Союзу, доехал аж до Новосибирска, его принимали похлеще, чем какого-нибудь первого секретаря какой-нибудь коммунистической партии. Вот, в свою очередь и французы заигрывали с Советским Союзом для того, чтобы сделаться лидерами Западной Европы, противовес американцам. Даже помните, может быть, именно тогда Франция вышла из военной организации НАТО. В политической она осталась. Ну и вот для нас, для мальчишек и девчонок конца 60-х, начала 70-х годов, благодаря этому была возможность смотреть множество замечательных французских кинофильмов. В том числе и «Спокойным Бельмондо», и теперь вот уже «Спокойным Аленом Делоном». В него были влюблены все женщины Советского Союза, когда... Смотрели на него, и мужчины, по-моему, даже не ревновали, потому что тоже хотели быть как Ален Делон. Ну, что тут скажешь? Ну, кстати, вот Ален Делон, он очень сильно поддерживал Украину, и я запомнил, как он читал заповедь Тараса Шевченко. Вот он настолько прочувствовал это, это все, эту всю войну, что он от первого дня полномасштабного вторжения России поддерживал, и он дал интервью в том числе и представителям Украины, и потом российские журналисты просто пытались у него какое-то интервью с ним тоже сделать, и он, конечно, им уже принципиально ничего не давал. Это были тоже очень показательные такие вещи, самая настоящая такая, знаете, не просто позиция актера, да, позиция гражданина и человека, что тоже немаловажно, потому что был великой фигурой. Таких уже осталось крайне мало. Евгений Алексеевич, интересные события происходят на территории Курской области, мы продолжаем за этим внимательно следить. Вот в Судже, например, вооруженные силы Украины начали декоммунизацию памятник Ленина с Валири. Почему российская пропаганда и Кремль так бурно на это отреагировал и так занервничал? Почему именно вот это стало такой болевой точкой? Ну, послушайте, честно скажу, я не знаю, что у них там в головах сидит, и как у них там эта пропаганда работает. Ленин. М? Ленин. Ленин? Не знаю, не знаю. У меня общее ощущение от того, что происходит в России, это некая растерянность, ну, как бы рассинхронность действий. Мне кажется, что в реальной жизни они не очень понимают, что делать дальше. Ну, 
Ведь если они сейчас попытаются начать какие-то жестокие боевые действия, в результате пострадают уже их города и села. Да? Это уже поговорка про «будем бомбить Воронеж» перестает быть такой черной шуткой из черного юмора, да? а становится абсолютно... Картина сегодняшней реальности. Ну, все равно там бои уже идут, да, но если начать э, разрушать э, дотла те населенные пункты, в которых э, закрепилась э, украинская армия, это будет действительно бомбление Воронежа, бомбардировка Воронежа. И потом, смотрите, вот сами военкоры так называемые вот эти Z-патриоты, которые ведут свои блоги, они же пишут о чем, что украинская армия контролирует населенные пункты не так, как российская армия контролирует населенные пункты на захваченной украинской территории. Они там не селятся по избам, грубо говоря украинские военнослужащие. Это, 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 это мобильные группы, которые э, порой даже э, не задерживаются в этих населенных пунктах э, без э, военной на то необходимости, идут дальше. Ну вот смотрите, что сейчас происходит очень интересно. Глушковский район в Курской области. Уже вооруженные силы Украины уничтожили два, важне... два из трех важнейших моста, которые связывают да, вот, одну, одну часть с другой Курского этого региона. И примечательно, что таким образом вооруженные силы постепенно берут в кольцо ни много ни мало свыше двух тысяч российских военнослужащих, российских солдат. И их никто не забирает не передислоцируют. То есть такое ощущение, что и Путин, и генералы наплевали на них и просто дают создать вокруг них котел, самый что ни на есть настоящий. Ну, хорошо, а что делать Путину и генералам, если у них нет внятного плана э, дальнейших действий? А у меня такое ощущение, что у них нет внятного плана дальнейших действий, они просто, мне кажется, не поспевают э, за э, развитием обстановки, за изменением ситуации на фронте. И, и кроме того... Э, Судя по всему, украинским войскам удается действие успешно с применением современных методов радиоэлектронной борьбы просто нарушать связь, нарушать коммуникации между российскими военнослужащими, которые находятся там непосредственно на месте событий, что называется, да, и их командованием. И таким образом и командование -то там не, подчас не очень точно понимает, что там происходит. Ну вот по поводу командования. Как вы думаете, Путин расстреляет, укокошит генерала Герасимова? Нет, я думаю, что Путин через некоторое время передвинет генерала Герасимова на какую-нибудь другую должность. Причем какую угодно. Директора вот, ФСИНа, например. Может быть, директором ФСИНа назначен, может быть, отправлен губернатором в какую-нибудь отдаленную область Российской Федерации, отдаленную от Москвы, я имею в виду. Может быть, послом его назначат куда-нибудь. Может быть, назначат его каким-нибудь своим советником или помощником по каким-то вопросам. Своих же не бросаем, и это касается даже э, путинской кадровой политики э, в отношении тех людей, которые попадают к нему в немилость. Ну, э, тот же самый Шойгу, ведь он не был уволен, хотя было понятно, что уже чаша терпения, казалось бы, должна была переполниться. Столько э, Провалов, столько неудач, столько критики в его адрес, в том числе даже со стороны вот этих ультрапатриотических авторов разного рода Z-каналов, людей, которые стоят, что называется, правее кремлевских ястребов, ну, людей вроде Гиркина, который в тюрьме сидит, да? Uh -huh. Но таких Гиркинов в России довольно много. И вот они уже критиковали Шойгу, они сейчас критикуют того же Герасимова, но в результате, что мы имеем на выходе? По сути дела, Шойгу перемещен с одного места на другое, причем 
ну, вероятно, у него не будет уже больше, нет уже сейчас такого объема полномочий, которые были у него, когда он был министром обороны. И он не получил того объема полномочий, которые были у Патрушева. Патрушев передвинут. Мы до сих пор, кстати, не понимаем вот это вот перемещение Патрушева с должности секретаря Совета Безопасности России на пост секретаря Путина. Главного по кораблям. Да, помощника Путина по кораблестроению, там, или советника Путина по, по кораблестроению. Это опала и, или это почетная пенсия? Ну, я так предполагаю, что он освободил дорожку для Алексея Дюмина, который сейчас и командует контртеррористической операцией. В принципе, Нет, знаете, я допускаю это... такой вариант, что на самом деле просто Патрушев старый болен. Вот, возможно, у него рецидив болезни, Онко... онкологии какой-то, которая у него была еще в нулевые годы, и в нулевые годы, вот, когда он ушел с поста министра обороны, прошу прощения, с поста директора ФСБ, тогда ходили слухи, что вот он вот-вот отдаст концы. Но случилась ремиссия, я так понимаю, и он обрел опять и аппаратный вес, и рычаги влияния. Вот, судя по всему, эти рычаги влияния и аппаратный вес он не оставил своему сменщику, я имею в виду Сергея Шойгу, не знаю, в общем, посмотрим, как говорится, время покажет. Но, Но вот, я полагаю, да. что не, 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 не ждать нам позорной публичной казни. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Ну вот смотрите, с другой стороны, я вспоминаю последнее предсказание Евгения Пригожина, сказанное им озвученное в мае 2023 года, фактически за месяц до Пучи и за три месяца до его кончины, когда он сказал, что вооруженные силы Украины с такими российскими генералами зайдут на территорию Курской и Белгородской областей, а Владимир Путин шарахнет по ним, по этим областям ядерным оружием. И ладно, если бы только Пригожин это сказал. Однако уже и Гиркин об этом говорит. Ну ладно, если бы и Гиркин. Уже даже Борис Акунин об этом говорит. Не кажется ли вам, что действительно Владимир Путин возьмет да, и ударит ядерной ракетой по этим областям? Ведь это свои, по своим же не жалко. И не опасно. Простите, может быть, я ошибаюсь? Я буду да. готов признать эту ошибку, если нечто подобное случится. Но я, честно говоря, не верю, что у Путина есть политический ресурс ударить ядерным оружием по своим. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что, во-первых, всякое применение Путиным ядерного оружия – это будет эскалация другого свойства. Mm -hmm. С ним уже точно никто не будет больше разговаривать. Если сейчас а, еще люди готовы на Западе, ну, я имею в виду не просто люди, а, отдельные политические, общественные, государственные деятели готовы с Путиным а, разговаривать на каких-то переговорах о прекращении огня, там, о, раз, от, об отводе войск, о, о прекращении кровопролития и так далее и тому подобное. Да, и вот в этой связи периодически появляются разного рода а, публикации в западных средствах массовой информации, на которые а, в Украине часто очень болезненно реагируют. Мы об этом поговорим. На, на мой взгляд, чересчур болезненно, чересчур болезненно, потому что, как говорится, есть люди, которые усматривают в такого рода публикациях больше, нежели чем в них содержится. Чуть что не так, сразу и ПСО. Mm -hmm. Или там публикация с признаками и ПСО. Ну, господа хорошие, ну, да, давайте не будем 
впадать в конспирологию. Просто публикация. Вот Вашингтон пост написала там о том, что якобы в Катаре должны были состояться некие секретные, может быть, даже неофициальные, необъявленные переговоры между представителями России и Украины по поводу моратория в защите по объектам энергетической инфраструктуры, а из операции, начавшейся в Курске, Россия из этих переговоров временно вышла. Но, но именно временно, типа, сидят и думают, будем ли мы за стол переговоров возвращаться или нет. Отдельная тема, да, но я, я совершенно не согласен с тем, что в этом был какой-то элемент и псу. Ну вот вы знаете, с другой стороны, сама по себе статья очень странная, потому что я не говорю, что это Ипсона, она просто странная сама по себе. Мало названных источников, а если мы говорим об источниках со стороны России, то это какие-то политологи, около кремлевские какие-то спикеры и так далее. Ну то есть люди, которые точно не владеют полноценной информацией и явно не являются переговорщиками. Возможно, возможно. Но я, допускаю, я лично допускаю, что такие контакты могли иметь место. И Является ли тогда Курская операция и попытка взять под контроль в том числе и Курскую атомную электростанцию повышением ставок во время таких переговоров, если мы говорим, что эти переговоры об энергетике? Время покажет. Не готов сейчас об этом говорить с достаточной степенью уверенности. Время покажет. Я полагаю, что нам лучше подумать над тем, какие возможны последующие шаги со стороны высшего руководства Украины, политического и военного. Мне кажется, что... Я, во всяком случае, хочу надеяться, что это не одноходовка, что... Все происходящее – это только часть более масштабной операции, которая продумана на несколько ходов вперед. И, Вы знаете... И последуют, и последуют э, другие этапы. Ну, условно я говоря. Вот, то, что я напрашивают... Я то, по что напрашивают этапов. Да, по Крыму или там по Крымскому мосту. Вот я хотел вас об этом и спросить, потому что я уже сегодня буквально прочитал несколько мнений в западной прессе, что вот эта операция БСУ на территории Курской области и отчасти Белгородской, будем честны, рейды во всяком случае, что это для отвлечения внимания и действительно идет подготовка к операции большой на территории Крымского полуострова и ударов по Крымскому мосту. Это реально, на ваш взгляд, действительно сейчас? Может такое быть? Ну, посмотрите, я неоднократно в прошлом задавал соответствующий вопрос моим собеседникам из числа более или менее уважаемых, авторитетных военных экспертов. Я специально оговариваюсь более или менее уважаемых и авторитетных, потому что ну, у каждого военного эксперта за два с половиной года, наверное, на личном счету имеются какие-то очевидные промахи, ошибки, несостоявшиеся прогнозы, и всегда можно им, что называется, это на шею повеситься. А, вот тогда-то, там, два года назад или полтора года назад э, Имерек э, предсказывал то-то, то-то и то-то, а получилось совсем наоборот. Ну, послушайте, любой прогноз, он всегда чреват тем, что он окажется неверным. Тем не менее, есть военные эксперты, э, которым я более или менее доверяю, и все они, что касается Крымского моста, говорят примерно одно и то же. Для того, чтобы вообще его уничтожить, нужно там мощную ядерную бомбу взорвать. Да, что я слышал. Это все-таки очень мощная капитальная конструкция. Даже чтобы одну опору уничтожить, требуется значительно больше взрывчатки, чем... Может быть, туда одномоментно доставлено даже несколькими ракетами, пущенными там одна за другой. А вот э, уничтожить, повредить серьезно полотно моста э, между двумя пролетами или даже между несколькими пролетами, э, и железную дорогу, и автомобильную дорогу, вот это вполне реально. То есть э, вывести мост на какое-то время из строя. Потом давайте не будем забывать, что есть и другая цель – есть ракадные дороги, которые протянулись вдоль той части фронта на южном направлении, которые временно находятся под контролем 
оккупационных российских войск. От Мариуполя а, имеете в виду? Ну, парохадные дороги, там могут быть даже временные построенные какие-то шоссейные дороги, которые идут вдоль фронта со стороны российских войск, по которым осуществляется снабжение. Они могут быть даже грунтовые. Да? И там есть действовавшие раньше дороги, там, возможно, построенные какие-то новые дороги. Плюс они же протянули железнодорожную ветку. И это тоже цели возможные. То есть э, нарушить серьезным образом снабжение войск э, вот там, на южном направлении, применяя в том числе и дальнобойные ракеты «Атакамс», это, наверное, реальная цель. Кстати, Не знаю, это почему? зависит от насыщенности средств ПВО, в конце концов. Вот, да, дальше вопрос к, к военным экспертам. Достаточно ли насыщенно? российская противоракетная оборона на этом направлении, чтобы украинские войска могли бы серьезным образом попытаться нарушить эти вот логистически, логистически крайне важные коммуникации, а затем, нарушив их, попытаться вновь пойти где-то на прорыв. Евгений Не знаю, это один а из как вариантов. А как Еще вы считаете? Вариант. На Херсонском направлении попытаться прорваться туда, к угу. крымским перешейкам. Я не знаю. Опять-таки, мы понимаем, что существует такой способ, как воздушный десант. Не знаю, а, вдруг, а вдруг ВСУ копят силы и средства для того, чтобы попытаться осуществить воздушный десант туда же где-нибудь, там на, на крымских перешейках или чуть, чуть южнее. Понятия не имею. Это, это все вопросы к военным экспертам. А может быть, разобраться с Приднестровьем как вариант? Нет, ну подождите, в конце концов, провести переговоры с правительством Молдавии, Молдовы, поправляю сам себя, осуществить некую операцию по, по, по просьбе законного правительства в рамках статьи 51 Устава ООН. Любая ну, страна имеет право на коллективную оборону. Пока, Оказать... про... пока проблема за Кишиневым. Сам Кишинев не очень это хочет. Я так понимаю, что украинские вооруженные силы давно это хотят сделать. Ну, вы знаете, это в конце концов вопрос дипломатии, вопрос переговоров. Можно же договориться с Кишиневым, убедить их, что сейчас вооруженным силам Украины, вполне вероятно, вполне по силам э, разобраться и ликвидировать вот этот э, существующий, по сути дела, э, нарыв, десятилетиями существующий нарыв на здоровом теле э, государства Молдова. Да? В, в, рамках, э, в рамках международного права. Друзья, мы сейчас продолжим. Спасибо, что вы остались вместе с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, на YouTube-канал Евгения Киселева, на два YouTube-канала Дмитрия Гордона. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой. Не забывайте, пожалуйста, все это делать. Евгений Алексеевич, как вы считаете, Владимир Путин будет поджигать Запорожскую атомную электростанцию? Мы же уже видели одну попытку. Будут ли эти попытки усиливаться, масштабироваться, продолжаться? Я не знаю. От Путина можно ждать всего. А вот он психопат. Я думаю, что он не просто психопат, а психопат с очевидными признаками полураспада личности. Повторяю, значит, от него можно ждать всего. Я же не случайно сказал, что я не верю, не очень верю в то, что он может, допустим, применить ядерку, ударить ядеркой по собственной территории. Но, с другой стороны, я оставляю там... 1, 2, 3, 4, 5 процентов на психические отклонения, которые существуют у него в голове. Хотя мне кажется, что какой бы он истерик и психопат не был, но все-таки какая-то часть его головы еще способна принимать рациональные решения. Потому, что, знаете, да. потому что он все-таки большой жизнелюб, и, очевидно, очень боится смерти. Вот. Потому что иначе бы он не предпринимал такие титанические усилия по обеспечению собственной безопасности. За мной Майдан. 
За мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. С другой стороны, вот я сейчас смотрю на то, что происходит в Приморском крае. Вот сейчас, вы знаете, 2 миллиона людей остаются без света и из воды от Владивостока до Находки, от Находки до Уссурийска. Много там различных населенных пунктов. Накрылась в очередной раз электростанция ну, регионального значения, большая, большой объект. У вас нет такого ощущения? Во-первых, Путин продолжает вести войну. С одной стороны, 2 миллиона без света. С другой стороны, и воды, с другой стороны, Путин ведет войну. Нет такого ощущения, что он будет играть, играть и проспит самый настоящий коллапс Российской Федерации. Вы знаете, в данном случае я выступлю в роли пессимиста и скептика. Я так вам скажу, что если там случится на Дальнем Востоке какой-то коллапс, ну и что дальше? Я не знаю, там восстанет уссурийское казачество или то, что от него осталось? Mm -hmm. Не думаю. Нет, было время, там даже какие-то партизаны действовали в Приморском крае. Было время, когда там были массовые протесты, когда пыталось центральное правительство заставить людей отказаться от эксплуатации машин с правым рулем, да. Там практически других нет, потому что весь Приморский край, весь российский Дальний Восток еще в начале 90-х перешел на поддержанные японские автомобили. Вот. Все это закончилось тем, что было принято отдельное решение правительства Российской Федерации о том, что вот в отдельных регионах, в частности вот в Приморском крае, можно такие автомобили эксплуатировать. Но это касается не только Приморского края, вот это проблема правого руля, то же самое на Камчатке, полагаю, что и в Хабаровском крае такое присутствует. Да? Вы же отлично помните историю про этого самого губернатора Фургала, которого Конечно. арестовали. Да. Ну и выходили там каждый день, каждое воскресенье на протяжении долгих недель, выходили жители Хабаровска на протесты, и весь город был заполнен э, вот этими колоннами протестующих, и э, местные власти даже не пытались этому препятствовать. Ну и, и потом все это затихло, рассосалось, потому что э, вот эти регионы слишком далеко от... Э, да, даже если они вооружатся пиками да кольями, топорами да вилами и решат пойти на Москву. Это не марш Пригожина будет из Ростовской области на север. Да? Не дойдут через всю Восточную и Западную Сибирь идти очень долго. Поэтому на это там, ну, ладно, как-нибудь как рассосется. Война сейчас важнее. Вот вы вспомнили о Евгении Пригожине, а... Сейчас в российском сегменте интернет завирусилось видео. Видео главы ЧВК Паладин Георгия Закревского, который давно уже сотрудничает с российскими военными, с Министерством обороны. Ну, честно, просто искусственно созданный продукт, такой аватар Евгения Пригожина, если хотите. И вот в этом видео он выступил и призвал всех военнослужащих, мобилизованных, наемников, генералов, в общем, всех-всех-всех, которые носят погоны, встать под его знамена, идти на Москву, снимать Владимира Путина и пообещал отменить путинскую конституцию, пенсионную реформу и даже ЕГЭ, и передать всю полноту власти генералам. Как на... Что это такое? Это генералы готовят на опережение Пуч Владимиру Путину очередной? Не знаю. Хотелось бы верить. Но это история про то, что свежо предание довериться с трудом. Понимаете, как говорил кто-то из российских политологов, у 
военной касты российской есть одно очень важное отличие от военных каст многих других государств. Они, по сути, бюджетники в погонах, бюджетники в форме. Mm -hmm. То есть на протяжении десятилетий российская армия была поставлена в такое униженное положение, что, скажем так, политическое самосознание или, скажем, некое подобие политического э, самосознания, вот такой э, восприятие себя как некой особенной, привилегированной части общества. Мысль эта в свое время была э, сформулирована э, в устах одного из героев фильма «Офицеры». Есть такая профессия – родину защищать. Да? Mm -hmm. И вот это вот э, ощущение принадлежности к некой престижной, избранной э, профессии. Вот оно давно, мне кажется, утрачено, э, потому что особенно там, в 90-е, в 2000-е э, годы вот это постоянная э, проблема э, технического отставания, технологического отставания армии, э, низких э, заработных плат, постоянных недовыплат или задержек с выплатой финансового удовольствия. Да, это, не зарп... это называется там по-военному не зарплата, там финансовое удовольствие, если я не ошибаюсь. Вот. Все это превратило военных в некое подобие бюджетников, которые, которые готовы там, что называется, терпеливо ждать, лишь бы вот это вот финансовое удовольствие заплатили. При этом офицеры со своими семьями ждут получения там, полагающегося им бесплатного жилья, зимних квартир, что называется, которых они лишены, они как живут, им приходится подрабатывать по ночам или в выходные дни где-то там охранниками, сторожами, кем-то еще. То есть произошло, если угодно, произошло такое деклассирование российских вооруженных сил. И в результате, и опять-таки, <coughs> все-таки худо-бедно в советские времена военные зарабатывали больше, чем э, очень часто зарабатывали больше, чем на гражданке. Полагалось за должность, за звание, за выслугу лет. Э, э, кроме того, там, смотря где ты служил, Иногда зачет шел год за два или даже год за три. Почему, почему например, так много военных, особенно офицеров, стремились попасть и послужить в Афганистане? Потому что там были дополнительные выплаты, потому что там шел год за три, потому что там за год ты становился сначала старшим лейтенантом, потом капитаном, потом, по-моему, за полтора года майором. Условно говоря, отслужив там 4 или 5 лет, ты мог вернуться уже на родину старшим офицером с орденами и поступить учиться в академию. Практически каждый второй, наверное, постсоветский генерал имел опыт службы в Афганистане. А сейчас все совсем по-другому. Армия не воспринимает себя как некую особую часть общества. А это необходимое условие для того, чтобы в какой-то момент она попыталась сыграть самостоятельную роль в политике. Все-таки в тех странах, где совершались выступления военных, военные перевороты, это, как правило, были страны с достаточно слабыми, демократическими институтами, с достаточно слабыми институтами светской гражданской власти и с привилегированной кастой военных, которые в какой-то момент, ощущая да. свою привилегированность, приходили к выводу о том, что мы должны сказать свое... Мы, мы особые субъекты в жизни страны, в общественно-политической жизни страны, и мы имеем, что называется, право, да, мы не твари дрожащие, мы право имеем. Вот, э, в России право России не имеют. Право не имеют, мне кажется. По -по Поэтому вариант с 
выступлением военных, с военных переворотом, на мой взгляд, очень маловероятен. Хотя иногда бывает так, что в ходе какой-то затянувшейся войны, какой-то военной авантюры, эта самая милитаристская каста может при определенных условиях очень быстро набрать вот этот самый необходимый для политического выступления суверенитет. Евгений Алексеевич, тем не менее, мы уже видим, мы уже знаем, Путин массово отправляет срочников из Мурманска, из ряда других населенных пунктов, регионов, на территорию Курской области и закрывает ими оголившийся новый фронт. Угу. А обещал ведь, что не будет трогать срочников. Что ж так? Ну, Путин же хозяин своего слова, как известно. Хочет, дает, хочет, берет обратно. Все, все, все правильно, так и должно быть в путинской России. Путин не хочет объявлять новую мобилизацию. Это не раз. Хочет. Не хочет. Иначе бы давно ее уже объявил. Он понимает, что политически это ему невыгодно. Путин не хочет убирать войска с главного направления, где он ведет сейчас наступательные боевые действия, с Покровского направления. Потому что ну, ему надо хотя бы какую-то политическую задачу минимум решить. А, а иначе ну, он же на посмешище выставлен всему миру. Он утверждает, что Донецкая область является одной из тех областей, то есть Донецкая область, которая является одной из тех областей, которые на бумаге объявлены неотъемлемой составляющей частью Российской Федерации, которая аннексирована и так далее и тому подобное, а он ее не полностью контролирует там. Еще непонятно, когда будет контролировать полностью. Но уже смех и грех. Ну ладно, там, э, я думаю, что про Херсонскую и Запорожскую область он при желании очень быстро забудет. А вот э, Луганская и Донецкая, ну тут просто э, он в дурацком положении. Потому что полностью эти территории он еще не контролирует, особенно Донецкую область. И если он сейчас оттуда отведет войска и прекратит боевые действия, вполне вероятно, что уже ему никогда не удастся их возобновить с прежней интенсивностью. И даже вот с такими относительно, относительными успехами. Да? Ну вот приехал Попов, муж Ольги Скобеевой к Александру Лукашенко. Взял у него интервью. А Лукашенко ему взял и сказал что, во-первых, уже денацификация прошла успешно в Украине, они уже всех, как он выразился, нацистов уничтожили, там уже никого не осталось. А во-вторых, сказал, что пора заканчивать эту драчку и садиться за стол переговоров. Что это так возбудился Александр Григорьевич? Что его так обеспокоило, бедного? Ну, послушайте, наверное, у него есть какие-то основания для беспокойства. Во-первых, опять-таки, почему-то мне кажется, что при желании вооруженные силы Украины могли бы э, спланировать и осуществить весьма успешный марш-бросок э, с целью освобождения Беларуси от э, проклятого режима Лукашенко. Я думаю, что все белорусы бы э, такое развитие событий бы радостно поддержали. А вооруженные силы э, Беларуси, возможно, даже бы и не стали оказывать особого сопротивления. Тоже бы прошли, как э, нож сквозь масло. Да? Вспомните, сколько там боеспособных частей. Военные эксперты иногда называют там не более там, 20 тысяч. Тех, которые теоретически готовы оказать сопротивление. Но у них максимум, э, что имеется, это опыт участия в каких-то там маневрах. Ну... Это такой относительный боевой опыт. Настоящий боевой опыт э, обретается только в настоящем бо бою, э, где случаются убитые и раненые, и где смерть летает над полем боя. А вооруженные силы Украины э, имеют такой опыт, в отличие от э, белорусских войск. И кроме того, у Беларуси, э, у белорусской армии, у белорусского населения нет никакого, никакой мотивации воевать против Украины. 
Могли бы, вполне возможно, сдадутся, сдадутся при первом выстреле. Радостно. Ну, пусть пол Калиновского возглавит этот поход, например. Я думаю, что такого развития событий Лукашенко боится в реальной жизни. Вот вы знаете... Более, извините, да. важная оговорка. Со стороны Украины такой оборот не был бы актом агрессии, потому что Беларусь – это страна, которая является соучастником российской агрессии по всем нормам международного права. Она предоставила свою территорию противнику для того, чтобы он совершал акты агрессии против Украины. Вот вы знаете, кстати, стали поговаривать, что Лукашенко в прошлый раз, когда приезжала жена Попова Скобеева, так вот, что он изнасиловал Ольгу Скобееву, поэтому она боится теперь посещать Минск. А ведь Ой, еще, да. представляете, да, а ведь, не, а, а ведь буквально ведь буквально недавно все думали, о особенности Владимир Путин, что Лукашенко уже все, что ничего не может, ни на что не способен, что он уже дохляк, что ему мало осталось, что его можно прикончить. Ошибался Владимир Путин? Ой, вы знаете... Э мне кажется, что все-таки Лукашенко сдал. Мне кажется, да. что все-таки Лукашенко, очевидно, тяжело болен. И вот мы наблюдали за ним, когда он приезжал ну, с визитом да. в Россию. Ну, видно было, что он плох, что он даже с трудом передвигается. Я не врач, я не могу здесь даже предположения какие-то высказывать о каких-то возможных диагнозах. Но вполне вероятно, что у него какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Он, кстати, Он недавно на... белорусам сказал, что им нужно готовиться к новому президенту. Да, но в этой ситуации вполне вероятно у Лукашенко, возможно, отдавая себе отчет в том, что срок его отмерен, беспокоиться о том, как удержать власть в интересах своих наследников. Как не допустить того, чтобы власть оказалась лежащей на дороге, где ее кто угодно может подобрать. Вот, мы не, мы его не знаем. То, ну вот, политический процесс, что в России, что в Беларуси, он протекает весьма закрытым образом. Просто многого не знаем до тех пор, пока это не открывается публично. Ну, мы уже с вами поговорили о публикации The Washington Post относительно переговоров в Катаре. Да. А, есть еще а, два интересных момента. Первый. Издание «Политика» и ряд других изданий стали сообщать о том, что м, Украина провела все-таки эту операцию по подрыву «Северного потока», что за этим всем стояли украинские генералы, что это было малое количество людей, что Зеленский согласился, потом отказал, но это все равно произошло. Меня здесь интересует вот что. Почему, на ваш взгляд, все это именно появилось сейчас, когда происходит операция ВСУ на территории Курского направления? Я не думаю, что это не случайность. Вполне вероятно, просто совпадение. Речь о том, что ведется некое расследование обстоятельств взрыва на северных потоков, это не вчера и не вчера произошло, но вот наконец какие-то вещи стали проясняться. Я, кстати, хотел бы обратить внимание, что было заявление кого-то из представителей германских властей о том, что чем бы ни закончилось расследование этого инцидента, Угу. Подтвердится ли украинский след, не подтвердится. Это никак не повлияет на нынешнее отношение между Германией и Украиной, и Германия будет продолжать оказывать Украине необходимую военную и финансовую помощь. Ну, кстати, по поводу финансовой помощи. Тем временем министр финансов Германии уже повестил, что немецкая сторона не будет больше из бюджета выдавать Украине деньги, а что теперь будет использовать российские замороженные активы. 
Но многие всполошились в Киеве, потому что, знаете, как здесь сразу, ах, отказ, отказали в деньгах, значит, наверное, ничего не будет, значит, обманываете. Ну, мне представляется, что не обманывают, а действительно будут выдавать российские замороженные активы. Что это для вас? Потому что мне кажется, что это такой значительный шаг вперед, особенно со стороны Германии. Не знаю, я пока э, не готов ориентироваться на высказывание э, одного отдельно взятого министра финансов. Вот когда будет принято решение на уровне правительства, подтвержденное Олафом Шольцем, вот тогда и поговорим. А так мы очень часто уже слышали э, заявления разных министров на разные темы, в том числе и Борис Писториус, э, министра обороны очень часто высказывался на разные темы весьма таким драматическим, радикальным образом. Он всегда выступал в роли сторонника более решительной военной помощи Германии и Украине, но дальше этих заявлений дело не шло. Давайте просто будем еще иметь в виду, что правительство все-таки коалиционное, разные министры представляют... Разные партии, входящие в коалицию, и, как мне кажется, время от времени они делают заявления, ну, скажем так, больше исходя из политических интересов своей партии, нежели из согласованного курса федерального коалиционного правительства Германии. Один вопрос о Штатах. Угу. Известный пропагандист Дмитрий Саймс который, насколько я понимаю, создал National Interest когда-то. В его доме, а он сейчас, насколько я понимаю, находится в России, в его доме ФБР провели обыски, изъяли много чего. Мы пока не понимаем до конца, что происходило и в связи с чем, хотя были подозрения о том, что он был контактным лицом еще очень давно, в шестнадцатом году, в семнадцатом с Дональдом Трампом от России. Однако Саймс — это очень примечательная такая знаковая фигура, диссидент якобы, который стучал, говорят, на многих, сидя в камере, работал на КГБ. Нет, в камере что он не сидел. Не сидел, да? А что вам есть о нем сказать? Видите, разные слухи ходят. Нет, смотрите, значит, я лично был знаком когда-то с Дмитрием Саймсом. Он происходит из семьи Симис. советских правозащитников, это правда. Его мать Дина Каминская была я бы сказал, выдающейся фигурой в истории советского правозащитного движения. Она защищала, как адвокат, защищала многих известных диссидентов, правозащитников советских на процессах политических 60-х, 70-х годов, проявляя тем самым невиданное гражданское мужество, потому что это было очень рискованно самостоятельно выступать в роли защитника. Там были адвокаты э, вроде этого самого Медведчука, э, которые да, соглашались да. Выступать в роли назначенных э, властями адвокатов. Э, это одна была история. Да? А вот когда адвокат шел по, по доброй воле, э, это была совершенно другая история. Это э, очень часто заканчивалось лишением адвокатской лицензии и даже возбуждением уголовного дела против э, такого адвоката по обвинению тоже в разного рода политических э, преступлениях. Вот. Она, кроме того, работала ведущим э, программы на правовые темы на Радио Свобода. Ну, а вот э, сын... Дмитрий Симис, раньше он был Симис, уехал по еврейской визе, по израильской визе в Америку и там начал строить собственную карьеру в качестве политолога, специалиста по Советскому Союзу, потом по России. И в конечном счете оказался в окружении бывшего президента Ричарда Никсона, и решил воспользоваться его связями, его состоянием. Создал фонд Никсона, который, по-моему, как раз потом и превратился в National Interest Foundation или что-то такое. Он возил Никсона в Москву дважды в 92 и в 94-м годах. Кстати, я тогда, собственно, с ним и познакомился оба раза 
Мы брали тогда у Никсона интервью. Один раз он ко мне в студию приходил, другой раз я в гостиничном номере с ним записывал интервью. И Саймс тогда стал искать подходы к людям из, скажем так, числа высокопоставленных кремлевских чиновников. И в итоге даже породнился с помощником Ельцина по международным делам Дмитрием Рюриковым, который, кстати, тоже впоследствии, как я понимаю, стал заядлым путинистом. И дальше, что называется, начал капитализировать свои связи, знакомства, свое влияние. И в какой-то момент уже вот в нулевые годы, когда Путин оказался у власти, пришел к выводу, что он может обеспечить Кремлю лично Владимиру Путину, некую политико-идеологическую поддержку в американском обществе, в определенных вашингтонских кругах вот этого политологического вашингтонского истеблишмента. Я имею в виду, что в Вашингтоне тысячи людей, по сути дела, вовлечены в работу огромного количества разных мозговых трестов, институтов, обслуживающих американскую политику, обслуживающих демократическую партию, республиканскую партию, Сенат, Конгресс, Белый дом и так далее, и так далее. Там Вашингтон из этого состоит как минимум наполовину. Да? И вот там ощущался дефицит поддержки Путина и его политики. И вот такую поддержку Саймс начал деятельным образом оказывать. И, очевидно, научился, скажем так, конвертировать ее в личное благополучие, потому что вот это поместье, где был в прошлый четверг обыск ФБР, грянуло туда с обыском, и, как понимаю, там был очень серьезный обыск, люди что-то там выносили из этого дома, но достаточно посмотреть на площадь поместья, 132 акра, это примерно... 60 гектаров. Представьте себе, поместье в престижном э, пригороде, э, таком лесистом э, пригороде э, Вашингтона, 60 гектаров площадью – это многомиллионное состояние. Я честно вам скажу, что я знаком с очень многими известными э, американскими, английскими э, журналистами, политологами, там, специалистами по России – это все люди, живущие на самом деле очень скромно, которые каждую копейку считают там, и которые бывают обычно страшно благодарны э, за то, что какой-нибудь журнал или какая-нибудь телекомпания им заплатила гонорар в несколько сот долларов или евро. А тут несметные какие-то богатства, понимаете? Дурно богато, да. да. Да, 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 да. И на самом деле давно пора, я бы так сказал. Давно пора вот заняться этими агентами влияния. Безусловно, это агент влияния. Там, не важно, что он там работает, где-то периодически что-то ведет на одном из российских телеканалов. Гораздо важнее то, что он является каким-то каналом коммуникации между Москвой и определенной частью американского истеблишмента. Вот не случайно же Саймс, например, присутствовал при встрече советского посла, простите, российского тогдашнего посла Кисляка с Трампом в отеле, по-моему, Мариот в Вашингтоне да. или в Нью-Йорке, сейчас я не помню, неважно, где вот Трамп беседовал с Кисляком и это был источник отсчета в истории про возможное российское вмешательство в выборы 16 -го года. И если посмотреть, кстати, на доклад Мюллера, то э, господин Саймс там в этом докладе уп упоминался неоднократно. А таких Саймсов э, в Америке несколько. Э, он, может быть, просто самый яркий из них. Э, и кроме того, такие люди есть э, и в других странах. Есть они и в Германии, э, и во Франции, э, и в Великобритании даже. Люди, люди, которые, скажем так, откровенно специализируются на альтернативном мнении относительно Путина, России и российской политики, включая и войну в Украине. 
как говорится, с ними, мне кажется, давно нужно было разобраться, потому что эти люди действуют не из убеждений, как я понимаю, а ради собственного обогащения. Друзья, вот на этом мы сейчас закончим. Большое спасибо, что были вы вместе с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, на YouTube-канал Евгения Киселева, на два YouTube-канала Дмитрия Гордона, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. Оставайтесь с нами и, конечно, оставляйте как можно больше лайков и комментариев и кликайте на колокольчик для получения новых уведомлений о наших видео. Их будет больше, больше и больше день это дня. Евгений Алексеевич, спасибо вам большое. Спасибо, Александр. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ну и присоединяюсь, пожалуйста, к призыву ставить лайки задавать вопросы, оставлять комментарии и не забывать подписываться на все перечисленные каналы. До новых встреч. Пока. До свидания.